എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോട്ടിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പുല്ല് വെട്ടുന്ന മെഷീൻ ആണ് ഇതിപ്പോ നമ്മള് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വെർഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ കണ്ടത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു മച്ചാനിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് പുല്ല് വെട്ടുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു എത്ര സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും ആ ഒരു മച്ചാന്റെ പേര് എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലെ മച്ചന്മാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു പുല്ല് വെട്ടുന്ന മെഷീൻ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വിടാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡർ ആണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഗ്രൈൻഡർ ആണ് കട്ടർ എന്നും പറയുന്നതിനെ ഇതിൻ്റെ വീൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അഴിച്ച് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പാനർ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വീൽ നമുക്ക് അഴിച്ച് മാറ്റാം കാരണം ഇങ്ങനത്തെ വീലിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വീൽ മാറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നെട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് നൈലോണിൻ്റെ കേബിളാണ് ഇത് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും മീറ്ററിന് പത്ത് രൂപ വില വരുന്നുള്ളൂ ഇത് സാധാരണ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഴ കെട്ടാനും അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ പുല്ലുവെട്ട് മെഷീനിലൊക്കെ ഇടാനായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു അളവിൽ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്താണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കേബിൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെഡിൽ ഇതിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഹോള് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഹോളിൽ ഇതുപോലെ കയറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്പാനർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കൈ കൊണ്ട് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റേണ്ട മാക്സിമം തിരിച്ചു ഈ സ്പാനർ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നല്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഷീനിലെ വർക്കിങ് അപ്പോൾ ബാക്കി പണികൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു മെഷീന് നമുക്കിനി ഒരു ഹാൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര മീറ്റർ നീളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ പി വി സി പൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പി വി സി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ വേറെ പശുവൊന്നും വെച്ച് ഒട്ടിക്കണില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബലത്തിലാണ് നമ്മുടെ കട്ടർ ഈ ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി അധികം ബലത്തിനോട് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനോട് ചുറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വലിച്ചങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ സംഭവം പുല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷേക്ക് വരും ആ ഷേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൂസായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ടേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പി വി സി പൈപ്പിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു എൻജിൻ സെക്ഷൻ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു വയർ നമുക്ക് ഈ ഒരു അറ്റം വരെ നീളത്തിൽ എത്തിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ നമ്മൾ പി ഇ സി പൈപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അറ്റ് മറ്റേ അറ്റം അതായത് കറണ്ട് കുത്താനുള്ള അറ്റം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ കറണ്ടിലേക്ക് കുത്താൻ കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതായത് പവർ പ്ലഗ് വരുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡാണ് അതിൽ നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ട ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുത്തി വെച്ചു അതിന് ശേഷം
ഗൈസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ പുല്ലുവട്ടി മെഷീൻ ചറവറ ചറവറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുല്ലുവട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും ചെയ്ത ഒരു മച്ചാന്റെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല പേര് കിട്ടിയില്ല ആ മച്ചാൻ ചെയ്തത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നല്ല നല്ലൊരു ടൂൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് നല്ല ഉപകാരമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പ അത് പുല്ലൊക്കെ വെട്ടി കളയാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്താൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വീഡിയോസ് പോയി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മച്ചൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ്